Salve, salve, meu povo aqui da PAN 88.7 Blumenau. Não consegue acompanhar na rádio, não consegue ouvir, porque tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não tem problema. E sextas-feiras, o que a gente fala lá, a gente fala aqui e complementa, porque é sempre entrevista, assunto legal, e por isso que existe este podcast aqui. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, a Letícia Silva Lê, que normalmente é assim que as pessoas chamam. Linda, maravilhosa, inteligente, querida, descolada e tudo que tem de bom. E ela é proprietária, junto com a Mariana Paula, da Trilha Filmes, que faz um trabalho belíssimo de comunicação, soluções para comunicação, produção de conteúdo, de vídeos maravilhosos e também agora nessa questão de cursos para ensinar você que está aí, que tem dificuldade em se gravar, meu bem, tem dificuldade em se gravar, não sabe como é que faz um vídeo, está achando que está arrebentando e está ficando uma tristeza, elas têm a solução, por isso que a Letícia está aqui para te ensinar, para me ensinar. Fechou? Então fica aqui com a gente. Seja bem-vinda, Lê. Obrigada, obrigada. Que delícia. A gente sai da rádio e vem pra imagem, né? Que delícia uhum. isso, né? Delícia, adoro. A gente antes <risos> conversou um monte lá, por isso que eu digo, assim, tem que ouvir lá e tem que ver aqui pra complementar, porque a gente não vai repetir tudo. Porém, é importante que as pessoas saibam, assim, que essa história da trilha, que já é uma história... Quantos anos tem a trilha? A trilha tá com quatro anos. Gente, como passa rápido. Mas parece que foi ontem. a gente faz isso há 20, né, é. amor? Então, é isso que eu ia falar. A trilha <risos> tem quatro, meu amor. Mas essa, essa caminhada de uma vida inteira, você e a Mariana, como é. jornalistas. E, e sempre atuando nos principais meios de comunicação de Santa Catarina, né? Tem, tem uma bagagem aí nessa história da trilha. para ser o sucesso que é nesses quatro anos. Vocês foram muito longe em quatro anos. É, então. A pandemia deu uma acelerada no processo. Acho que em processos em geral, né? Uh, e no caso da trilha, uh, abriu uma frente para a gente contribuir com a, o jeito que as pessoas se comunicam. Né? Então, uh, se comunicar digitalmente se tornou ainda mais importante, já que a, a, a presença física uh, foi limitada. Total. E aí, é, é, a gente acabou aproveitando um pouco desse movimento. Uhum. Até porque a gente gosta muito de, de, de compartilhar, de contar história, de tentar contribuir, de fato, para que as pessoas é, tenham orgulho daquilo que elas fazem, né? E é muito ruim aquilo que tu falou, ah, para a gente não... É, não ficar tosco, né? Pra não ficar... É, porque às vezes acha que tá acertando e não tá. E aí tem, e tem que acertar, porque hoje tudo é muito rápido. É. Não dá tempo de voltar atrás e refazer. É. Não precisa ser uma super né? produção, com coisas muito simples que as pessoas já têm. Dá pra fazer bonito. Uhum. Uh, não precisa de um super estúdio, a não ser que tu queira fazer um podcast. É, mas não precisa dessa estrutura não que a gente tem ter. aqui. Eu posso fazer na, na penteadeira de casa, pode, pode ser? Na mesa isso. da cozinha. É claro que se eu quero, meu, eu quero escalar o meu, meu, meu conteúdo, né? Eu quero, de fato, atingir um outro público, como é o caso dessa estrutura aqui. É óbvio que daí tu vai ter que investir um pouco mais. Uhum. Mas, regra geral, pra rede social, pra tua loja, pro teu perfil, né, de... de é profissional liberal, né? Uhum. Seja fisioterapeuta, esteticista, enfim, dentista, médico. Para esses perfis é, profissionais mais do dia a dia, Sim. que são, que na verdade é o grande volume, né? Sim. Uh, um celular, um fone de ouvido do próprio celular. Uhum. A gente falou antes, né? E uma pilha de livro. É uma boa luz no meio do rostinho. Luz, né? tá Alguma noção de áudio, porque áudio ruim ninguém merece, né? Ninguém então, ouve. Ninguém ouve. Ninguém Começou ouve. a dar crepe ali, a pessoa não Pode ouve Pode estar bonito, se eu não consigo ouvir, dá uma irritação profunda. Uhum. E aí a pessoa vai desistir. Inclusive cuidar, né? Porque às vezes a pessoa apoia assim, né? Quer fazer, como a gente falou antes, em pé, que seria na vertical. Vulgo vertical. Vulgo vertical e, e põe um microfone para baixo, né? Já aconteceu muitas vezes é. disso aqui. Quer dizer, tem técnicas... Que às Sim. vezes passam despercebidas no dia a dia, que vocês nesses cursos conseguem ensinar Isso. de uma forma muito simples. Isso, luz natural, né? Eu preciso comprar um equipamento de iluminação? Não, se posicionar na frente da janela, tá super legal. Entendi. É... O que, que eu faço com uma pilha? Eu preciso comprar um tripé? Não, se tu fizer uma pilha de livro, deixar o celular na altura do teu olho... A altura do olho, é a principal dica, olho. né? Não, não, não baixar e não levantar. Não olhando pra cima, cuida com o excesso de teto. Tem gente que cabeça. faz vídeo se olhando. A pessoa tá se amando tanto que a pessoa está se olhando, porque, né? Tem assim... É. Né? Vamos falar, tem a câmera aqui na frente, então eu tenho que é, olhar... É uma tentação, É, né? é uma tentação, porque mesmo. quem se ama muito fica se olhando. <risos> e aí você vê que ela, a pessoa tá se olhando e ela tá perdida. onde quem tá muito inseguro? 
Porque ah, aí pra a pessoa tá fica vendo se ela tá bem, ela tá muito preocupada, se a imagem tá boa, sabe? Então isso também acontece bastante. Não, porque a gente vê muita gente se arrumando, né? Tá, Tem, a pessoa tá muito o vídeo, A pessoa se arrumando, é. arruma o brinco, arruma isso, arruma o cabelo, não. É. Ela, ela pode fazer de uma forma muito mais natural. Isso. E sem tanta preocupação... Estética. Com o, o ideal, né? A gente sempre fala, tem duas coisas que a gente fala muito, assim, que o feito é melhor do que o perfeito, né? É uhum. clichê, mas é, é isso, funciona. Então, cara, não fica esperando a condição ideal, a estrutura ideal. Não vai ideal. fazer nunca. E assim, ó, gente, as pessoas não se importam tanto assim com a gente. Então, se o cabelo estiver desarrumado, se eu gaguejei, se a... eu errei corrigi... Tá tudo bem, as pessoas não vão lembrar disso pra todos sempre, isso vai marcar a minha vida pode rir vida do próprio erro naquele pedacinho, é vida real. As pessoas estão querendo muito vida real, muito, né, Letícia? Muito, muito. Quanto mais produção... Menos conexão a gente gera, né? Perfeito. Aí, outra coisa que eu queria falar muito, que tu falasse, mencionasse antes, me lembrou uma outra frase, que é o errar rápido. As redes sociais, elas permitem isso, né? Uh, eu fiz um negócio, não ficou legal, beleza. No próximo, eu fiz diferente. Não precisa apagar e refazer não 300 precisa, mil vezes. Não, não é precisa. um vídeo institucional de fim de ano de uma grande empresa. Isso. Não isso. é o comercial não é o que vai para o horário nobre não, do Itaú, isso. né? Isso. Não é não no é. Jornal Nacional, que tem que emocionar e fazer todo mundo chorar. Isso. Não é isso. Não é. Né? Então, tá. assim, qual é o conteúdo que tu queres passar? Isso tá estruturado? Eu vou dizer tudo que eu tenho para dizer? Legal. Eu tô com o básico resolvido? Então, um áudio legal, que pode ser captado com fone de ouvido. Certo. Com a câmera, com a lente limpa. Então, não esqueçam sempre de ah, limpar é a câmera do verdade. celular. Uh, tá posicionado direitinho, criei um cenário, tô na frente da janela para estar tá bem iluminada. Tá tudo certo. Uhum. Vou gravar o que eu tenho para gravar, vou resolver o que eu tenho para resolver. Se eu puder botar uma vinhetinha antes para ficar com a cara da minha marca, legal. Uhum. Se eu puder botar uma tarja de crédito que diga quem eu sou para quem da, chegou E da onde de eu Marte. venho, né? Legal. Quem que eu tô representando. Mas outra coisa também, não, porque eu não posso perder tempo explicando todo início de vídeo. Eu sou a Letícia, da Trilha Filmes. A gente faz isso há quatro anos, uhum. trabalho na área há 20 anos. É chato. É né? chato. Se a pessoa chegou no meu conteúdo Ela já pra sabe falar quem tu és, né? Sobre a caneca da Jovem Pan. É isso aí. Eu tenho que começar falando sobre a caneca da Jovem Pan. Uhum. Né? Eu não posso ficar toda uma introdução... Gastar 30 introdução. segundos preciosos de um vídeo, que é não muita dá. coisa num vídeo. Muita coisa. E as pessoas Sim. acham que é pouco, é muita coisa. Se em três segundos eu não prendi a atenção das pessoas, é muito provável que elas vão embora. Passou pro lado e acabou. Então, aí tu perdeu a chance de dizer o que tu tem pra dizer. Né? Todo mundo acha que pode ser é, bom na frente das câmeras? Eu te falo isso porque hoje a gente vê, assim, uma, uma enxurrada de pessoas que trabalham com isso. E, às vezes, me dá a sensação de que todo mundo é, acha que é ótimo. E não tem essas técnicas. Por isso que eu te é. digo, vai, vai daquele jeito que fez. Então, tem algumas pessoas que vão puxar mais pro lado do humor. Tem pessoas que vão puxar mais pela seriedade. Tem umas que têm mais carisma. Umas que têm menos carisma. Umas que não têm carisma, Aí né? Tem que compensar de outro jeito. Tem que compensar de outro jeito. E, mas como atingir esse público ideal? Vou te explicar o porquê. Porque, assim, a gente tem, por exemplo, o digital influencer hoje, né? Então, nós temos digitais influencers no Brasil, assim, para classe A, 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 que só vão mostrar coisas caríssimas, coisas Sim. luxuosas. O passeio de arte, né? Isso. E tem também as meninas que vão trabalhar para classe C e D, que é um público que consome muito e que, e que são trabalhos distintos, mas com o mesmo objetivo, independente do que elas queiram atingir. Vocês ensinam isso? Como eu dar o tiro certeiro? Porque, às vezes, eu posso estar querendo atingir aqui e tô Mirando sim, errado? Sim, definir público é fundamental, né? Definir nicho, definir público-alvo. E aí, dentro do meu público-alvo, então, definir um nicho de mercado, né? Como que eu... É, para onde eu vou? Porque isso define o que eu vou dizer e o formato que eu vou criar de vídeo, né? A linguagem muda, né? A linguagem Corporal, muda. Corporal, tudo, tudo. A comunicação visual. O jeito visual, de eu dizer, é. né? O jeito de eu falar. O que que não muda? A não ser que, assim, é, eu tenho... Eu quero me comunicar com o público acadêmico de ciências da tecnologia. Uhum. E aí, beleza, é um público que tem uma linguagem... Eu, eu estabeleci que esse é o meu público, não adianta eu querer ficar explicando didaticamente o que é Já vai direto o mesmo código... com aqueles termos deles. Isso, pode. Ok, esse é, é eles, nicho, não é, esse é o teu nicho. Não é para Cintia ela assistir. Exato, esse tá. é o teu nicho. Agora, regra geral, as pessoas querem atingir um público mais amplo. Uhum. E aí, ter clareza de quem é esse público ajuda a focar o tipo de conteúdo. Uhum. Então, se eu tenho, por exemplo, uma, uh, um pet shop, uhum. uh, eu não preciso necessariamente usar uh, o meu meio de comunicação, as minhas redes sociais, uh, para ficar mostrando... Banho e tosa. Banho e tosa, né? 
Uh, existe um universo possível para este público. Quem é que me segue? Por que eu seguiria um Que daí eles poderiam de falar de comportamento de cachorro e de, de gato, enfim, exato. outros assuntos oh, relacionados exato. ao mundo animal. Exato, exatamente. Eu posso chamar uma veterinária para falar uma vez por semana. Posso mostrar um vídeo legal, curioso, lá do outro lado do mundo, que mostrou algo legal que o posso pet fez. Posso usar coisas fofas, né? É coisa lógico. engraçada. Posso usar... Enfim, posso existe... falar de assunto sério? Muito de sério. Doença. De doença, é de dificuldade de adestrar, por exemplo. Uhum. De o meu cachorro destrói o meu sofá e é o que eu faço. Enfim, tem um universo possível que não é só mostrar... O que o teu pet faz É que nem a manicure e não precisa mostrar só a unha que ela fez. Não, exato. Ela pode falar sobre saúde, pode falar Doença sobre... Doença da unha, o que que fortalece, o que que estraga. Tendência, sobre estética. Mas ela também pode falar quem é o público desse salão. Ah, é a dona de casa? Ela pode falar de receita. Ela uhum. pode dar dica de como... Ela não precisa só falar do segmento não dela. Precisa. Por exemplo, eu faço a unha, eu vou só mostrar a unha. Exato. Eu sou dentista, só vou falar Exato. de dente. Quem é o teu público? Entendi. É, se o teu público... É, a barbearia, né? É, quem segue o perfil da barbearia? Ele também gosta de falar sobre o cachorro? Uhum. Ele também gosta de falar sobre fabricação de cerveja artesanal? Uhum. Né? Existem... Sobre moda. Sim, porque Sobre... aquele público masculino consome tudo isso. Não Exato. consome só cabelo e barba. Exato. Então, quando a gente define quem é que nos segue, a gente consegue fazer o raciocínio inverso, né? Se eu fosse seguir uma barbearia, o que faria com que eu tivesse vontade de interagir ah, com aquela pergunta barbearia? pergunta tem que ser feita também. Quem eu sigo, né? E por que, que eu sigo? Quem eu porque sigo? é o que eu falo. Tem gente que a gente segue por educação, tem gente que a gente segue porque adora <risos> informação, mas é mesmo. Isso. Tem gente que é porque a gente conhece, é. mas a gente... Tem a gente, gente tem que é divertido. É isso. E a gente tem que entender o seguinte, Letícia, pelo menos a minha visão, e tu que entende, vai poder me dizer. Nem tudo que a gente segue, a gente consome. Tem uma diferença Exato. imensa em seguir... E consumir. Exato. Com quem eu converso? Isso. Quem eu sigo de paisagem? Porque Isso. eu acho que a com foto é boa. Quem que eu interajo boa. mesmo? Com quem, quem, eu faz pa... quem é o meu amigo já, né? Porque tem gente que, que às vezes está ali te seguindo, que Isso. já cria uma intimidade que tu nunca viu na vida e parece que tu conhece uma vida Exato. inteira. O raciocínio dos stories, né? Com quem eu tenho... Vo... Com quem eu, eu vou lá olhar? A pessoa... Eu vi que a pessoa publicou alguma coisa, eu vou lá olhar Isso. porque me dá curiosidade de ver o que ela tá trazendo de diferente Isso. pra mim hoje. Ou é uma coisa engraçada, ou é uma interação, ou é uma curiosidade, é. ou é uma informação que... Ah, ela sempre traz uma curiosidade, ela sempre traz uma coisa que muda o meu dia. Isso. Uma dica que... Ah, isso aqui fez diferença, sabe? É. Tem isso gente que eu sigo só que pra rir. Vídeo. É isso, isso também é super relevante. E tem gente que eu sigo porque me traz conteúdo de viagem, é. de saúde, de... depende, é. né? Mundo ideal é a gente conseguir juntar as duas coisas. Uhum. Então, se eu consigo passar a informação, o conteúdo relevante, o conteúdo que faz diferença na vida da pessoa, com bom humor, melhor. Tem como é, as pessoas que fazem muita publicidade... Porque as pessoas ganham dinheiro com isso, uhum. né? Então, a pessoa é blogueira, enfim, ela, ela faz, o trabalho dela é aquela divulgação, né? Mas tem como transformar isso em algo não tão jabá? E vou te explicar, porque na época da TV eu dizia assim, ó, eu falava, gente, assim, ó, vamos tentar fazer esse jabá com cara de algo jornalístico? Tem. Tem como a gente transformar um jabá em um assunto legal? Porque a gente percebe... Quando é a propaganda nua e crua, olha, hoje eu tô aqui com a canequinha da Jovem Pan, que eu ganhei agora, olha que legal, não vivo sem. Não... Ah. A pessoa vai ver que é propaganda, uhum. né? Como que eu posso colocar a caneca da Jovem Pan que eu quero divulgar, vamos supor que tá uhum, me pagando uhum, para uhum. isso, num contexto que as pessoas não vejam que eu estou sendo paga para aquilo? Ah. Porque eu acho que traz mais verdade. Ah, ah mas eu só ah, vendo o que eu consumo e o que eu acredito. Legal, mas tem que trazer verdade. Ah, sem dúvida. Sem tu não acha? Se não gera esse tipo de identificação, né? Se não é vida real, as pessoas não compram. Não, elas não compram a ideia. Isso. Né? E aí vão olhar e vai dizer, ah, propaganda. Desculpa. Aí vai passar pra frente o stories, ah, propaganda. Exato. Putz, propaganda. Só fake. Pô, se a pessoa só faz propaganda, quer dizer, como tem uma técnica também pra transformar tem. isso... E tem, tem... Em muito... conteúdo, uma propaganda em conteúdo. Tem, tem, tem. E chama, uh, hoje chama de inbound marketing, né? Como? Inbound marketing. Ai, que chique, nunca ouvi uhum. falar inbound marketing. Tem um nome market. chique, que nada mais é do que isso mesmo. Aham. Uh -huh. uh, como a gente conta uma história. O Porta dos Fundos fez isso muito bem. Uhum. Uh, inclusive com liberdade criativa para zoar da marca, se uhum. foi o caso. Certo. Uh, mas trazendo a marca muito forte, produtos de forma muito forte, mas de um jeito divertido. Certo. Uh, e existe nas próprias redes sociais gente que faz isso muito bem. Por exemplo, Thalita Meneguin é uma que faz isso Amo, muito bem. Sua pá... Ela deve ter 8 metros de altura, não deve? Tem, tem. Né? Eu acho que ela Mais deve um... ter 8 metros. Eu tenho medo de encontrar onde um ela na rua. Ela tem 1,30m. É. 
<risos> mas é uma querida, mas acho que o que mais me chama atenção no conteúdo dela é exatamente a criatividade para falar de marca. Isso. De um jeito que é legal de ver, sabe não quem dá que vontade sabe de Sabe quem que faz isso também? A Lu Tranquese. A Lu Tranquese consegue fazer isso de uma forma muito, ah. muito natural. É. E, e quem faz uma coisa que eu acho que é legal de ver, porque ela tem um nome para isso, Letícia, quando uma marca te chama para representá-la, assim. Não sei como é que é o nome, mas, por exemplo, a marca te manda, tu só usas aquela uhum. marca, né? Uhum. E de uma forma muito sutil, sem propagandas, aquela marca é divulgada. Quem faz isso muito bem é a Johanna Stein, uhum. que era daqui de Blumenau, uhum. né? Uhum. E ela coisa simples, ela né, faz isso pra Chanel, uma coisa normal. Básica. Mas a forma como ela coloca, ela tem essa liberdade de se vestir, e aí ela tá lá, por exemplo, na livraria dela, tá lá, chama Gato Sem Rabo o nome, ela tá lá sentada, mas ela tá com um casaco, um tweed maravilhoso, e aí lá embaixo tem um, assim, um arroba uhum. Chanel, e ela segurando um esmalte, mas o contexto não é o esmalte da Chanel. É, sim. Então a marca também compra essa sutilidade Sutileza Isso. de não dizer assim, olha, eu tô aqui hoje, eu botei esse meu casaquinho da. Não. É, é uma outra forma de abordagem, né? É. E aí é muito roteiro, né? É outro, outro pilar que a gente trabalha no curso, que é a parte de roteirização. Né? E aí é conhecer o cliente, é entender. Tem, que ele tem cliente também. que ainda não aceita, que ainda quer o merchan escancarado, que ainda Na quer. Na caruda, que quer. compre é, este telefone. É, que não confia que. O conteúdo, Parou lá atrás, tá 10 anos atrás. Isso, isso. Que a produção, mas ainda tem muito, né? Que a produção de conteúdo vai gerar valor para a marca dele, né? Ele quer algo mais imediato. O imediato funciona? Funciona. Tem, uhum. tem um mercado para o imediato. Mas tem um alcance determinado. Mas ele tem um alcance determinado. Né? Então, para ser mais sustentável, a minha comunicação ela tem que ser mais ampla, mais estratégica. Uhum. E aí, o conteúdo, que é o inbound marketing que eu estava falando, essa, é, esse valor gerado pelo conteúdo, ele é muito mais sustentável e ele gera muito mais relação com as pessoas, com o meu público, né? Então, uhum. uh, eu não só anuncio, o meu feed não é só uma vitrine, né? O meu feed é relevante, as pessoas estão uhum. lá, elas vão saber, eu tenho uma marca infantil, eu tô falando sobre, com as mães, uhum. sobre o um universo todo de crianças, né? Sobre... Como educação, sobre não brincadeira. Não tão específico, né? Não eu não, tô, não, eu não só apresento roupa. E aí, eu gero uma relação de confiança com essa mãe. Falei, ah, essa marca realmente entende o que, que eu preciso. Uhum. Sabe? Então, além do shortinho pra menina embaixo da, do vestido, pra não aparecer a calcinha, uhum. eu sei que essa, essa, essa marca tá realmente preocupada é. com a segurança, e, e dá uma com uma diferença. A saúde, eu vou te com... dar um exemplo aqui. Tem uma, uma pediatra em Blumenau que chama Marina Medeiros. Uhum. E a Marina é uma fofa querida, eu já, na verdade, já fui tia da Marina um dia. Sim, porque ela é sobrinha do meu ex-marido, eu já fui tia da Marina. É, e a Marina, até com 38 anos, por aí... E uma ela, idade ótima, uma idade ótima. Uma idade excelente, a melhor <risos> idade, né? No caso, elas, eu já passei faz tempo. É, e ela, ela mostra um conteúdo de pediatria, um dia dá uma olhadinha, é, pediatra sem pressa, chama. Hum. E ela começou a entrar nas redes sociais, no, no Instagram, e ter um papo assim... Boa luz, bom telefone. Eu e a mãe. E ela abre as caixas para responder essas mães com as dúvidas que não, é só da, que não é só daquela mãe, é daquela mãe de mais 3 mil que estão ali, né? De uma forma tão doce. E aí ela, ela mescla isso ao conteúdo da filha dela. Porque ela, além de mãe, é, é, além de pediatra, é mãe de uma menina. Então isso enriquece. É tão bacana como ela sabe fazer, verdade, e conduzir né? isso. A verdade, assim, de mostrar em casa... É, que derramou um copo de mostrar em casa que a filha não fez a atividade que ela pediu ou fez uma atividade melhor do que ela é. tinha pedido, de mostrar os perrengues da vida de mãe, é. mas também é a pediatra que está ali. Isso traz uma força de verdade, é. né? No, nessa soma dos traz. dois conteúdos, mãe e pediatra. É que já é um diálogo, conhecimento, né? É isso. O vídeo tem muito esse papel, né? Tem muito esse poder, de gerar um diálogo direto. A sensação de quem tá do outro lado é de que, de fato, tá conversando Eu tenho contigo. isso, gente. Eu não tenho filho pequeno. E, às vezes, eu vejo, eu tô vendo a dica assim. Meu filho tem um ano e quatro meses e eu tô ali lendo. Falei, gente, o que, que eu tô lendo? Que eu não tenho filho de um ano. Mas é o jeito que ela é. faz gera este diálogo. Você é. quer estar ali. É. 
É isso mesmo, esse é o grande desafio. Nem todo mundo tem essa, com certeza, é, tem um carisma por trás também que contribui muito. Sim, tem uma doçura, mas ela... Uma predisposição de fazer, eu não porque sei explicar. hoje as pessoas ela querem tem uma resultado magia. sem fazer, né? Também. Isso, mas ela tem, ela para, ela faz, ah. ela responde. Eu não sei como ela dá conta de responder tanta mãe por dia. Então ela criou um canal de comunicação, ah. que eu tô dando como exemplo, porque a gente tá falando de uma área que é a área médica, que normalmente é muito técnica, né? Isso. Que é, é aquela coisa mais enfadonha. Não é. Ah. Saber fazer... Um Exato. bom conteúdo com aquilo Exato. que Saber você tem. Saber com está conversando, é público, é. né? E aí eu mesclo, eu, eu, eu direciono o meu conteúdo para aquele público que eu já entendi quem é. E Agora é o certo. básico, Letícia, para a gente encerrar o nosso bate-papo. O que é mais importante, a forma ou o conteúdo? Ai, ai, ai. Olha, eu sou suspeita porque, né? Minha área é, é jornalismo, eu sou muito, muito focada em conteúdo. Uh, então, na trilha, tanto, até o Edu, que é publicitário, que está sempre com a gente na trilha, é, entende essa importância. Mas, na trilha, a gente faz muito esse papel. A Mariana e eu, que somos jornalistas, é o conteúdo. cuidamos muito de conteúdo. E o Edu nos dá o um puxão de orelha para dizer, olha, uhum. esse conteúdo não funciona para esse formato. Ou esse conteúdo ficou chato, ninguém vai assistir. Como a gente tá. adapta isso para o formato... É porque jornalista que adora super consomam, conteúdos, né? Consomam. A gente sempre quer fazer um Globo Repórter. Isso. A gente quer fazer um Globo Repórter de tudo, mas não é? E não só, o público, as pessoas, os nossos clientes também têm um pouco desse vício, tá? Tudo é importante. Não, Tudo é. Não é. é. Então, como a gente resume isso aqui e coloca de um jeito que as pessoas gostem de ver? Entendi. Sabe? Então, não precisa fazer dancinha de TikTok. Ai, não posso mais ver isso. Não precisa. Mas fazer vídeo decente... Porque veja ainda a minha idade vídeo. fazendo dancinha de TikTok. Cara, tem... <risos> Cara, como é que alguém de 40 e poucos anos vai fazer... Não precisa. Aqui pode falar palavrão, João? Tá no YouTube, mas como é que alguém vai fazer uma bosta de uma dancinha de YouTube? A pessoa com 40 e poucos anos. É assim, constrangedor, ó, cara, né? Cara, não deixa pro teu filho de 15, tá entendendo? Que já é, é meio ridículo. Mas assim, eles acham que tá tudo bem, tudo bem. Mas é. É, não tudo precisa. virou conteúdo de TikTok. Pra muita gente, Isso. virou só... TikTok. Mas não pode ignorar que esse formato é o formato que distribui é melhor. É isso, então, distribui melhor. Então, se eu melhor. quero chegar no meu público, como? ainda que eu tenha um conteúdo super relevante, o desafio é como eu adapto esse meu conteúdo... É isso. Pra, pra não fazendo uma TikTok. dancinha e dublagem. Dublagem, não posso mais fazer dublagem. <risos> então, assim, né? dá pra fazer de outro né? jeito. Mas como eu uso essa lógica de corte rápido, de informação rápida, né? pra chegar no meu público. Porque, de fato, se eu fizer vídeo de 10 minutos, ninguém vai assistir. Ninguém vai ver. Aí também não adianta ter super conteúdo e ser ruim. A Meite ter aqui. Queria conversar Prazer. tanto, 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 muito, muito, muito. Lê, deixa todos os teus contatos aqui pra gente. João, depois vai marcar ali, dá pra botar ali embaixo, né? Arroba. Trilha fil... Trilha.filmes. M mudo, filmes, M-S, não é F... filmes. Isso, F-I-L-M-S. Isso. Arroba Trilha Filmes. Todo dia tem alguma dica nova, alguma con... algum conteúdo novo lá pra site. ajudar. Site. As pessoas a terem autonomia. Site www.trilhafilmes.com. A parte de curso é barra curso. www.trilhafilmes.com. Site barra curso. curso. Fechou? Certo. Amei te receber aqui. Um Obrigada. beijo pra Nana, bem Obrigada, grande. Um João. beijo pro Pancho, que é duas pessoas em uma só descobrir hoje. Deixar. Né? <risos> gente, um beijo pra vocês. A gente se encontra na semana que vem. Sexta-feira tem mais, tem mais bate-papo, mais coisa boa. Um beijo pra todo mundo. Fica com Deus. Assim, ó, pensa antes de fazer a dancinha do TikTok, meu amor. Pensa antes de dublar. Pensa. Dá pra fazer bonito sem, dan... sem, con... sem ficar constrangido. Dá. Mas nem sempre o que você acha que tava bom, tava bom. Às vezes tá uma grande tristeza e a trilha filme se resolve pra vocês. Um beijo.